Okay, Assalamualaikum and very good evening, class. Waalaikumsalam. Hmm, for uh, kind of based on your list name, your class list name. Um, uh, there are nineteen, uh, nineteen per. 19 student tapi yang masuknya hanya 12 sahaja. Farisha de Farisha. Farisha tak ada. Balkis ada Balkis. Hmm. Bakis pun tak ada. Ada tak kelas kamu yang dah keluar? Aliyah ada Aliyah. Aliyah Sakinah tak ada. Watikah pun tak ada. Prasad pun tak ada. Nurul Dafina ni dari awal dia tak masuk. Dafina. Dafina memang tak ada miss. Oh tak ada. Nurul Dafina binti Norizam ni tak ada. Ah uh, uh, tak ada. Ah uh, Kevin Napi anak Dali ni? Kevin ada. Tak tak Kevin ada. ada. Cuma line connection dia selalu tak ada. Eh jap Nurul Dafina tak ada eh. Oh. Ah uh, line dia selalu tak ada. Ni Putri Hazika. Hazika ada Hazika. Ah saya. Oh ada. Aishikin? Ya saya. Okay. Uh, Prasad Ruhan? Prasad Ruhan ada. Dia ada lagi lah kan? Prasad Ruhan. Watikah ada lagi? Aliyah Sakinah ada lagi? Aliyah Sakinah. Nurul Farisha Irwayu? Farisha Irwayu? Oh, Dafina dan Balkis. Oh, Nur Balkis Nabila ni tak ada lah. Asal tak maklum kat saya lah diorang ni. Satu, dua, tiga, empat. Sembilan belas tolak dua jadi tujuh belas. Farisha ada lagi Farisha. Farisha Irwayu. Uh, Miss, nama saya ada. Ada, ada. Nama you ada. Saya dah tanda dah. Yelah tak takpelah kita teruskan uh, kamu masuk bab dua kan sepatutnya kan. Betul tak? Last week uh, kita habiskan bab satu kan. Check to one. Betul tak? So kita nak habiskan slide cepat ni untuk kelas kamu ni. Your entire screen a window. Okay.
So this is uh, chapter two. Okay, so uh, so for today we're gonna learn about chapter two, which is theories in our relation to culture. Okay. Mm -hmm. Sekejap ya. Sekejap ya. Uh, kelas. Sekejap ya kelas. Ada sekejap ya. Ada meter. Okay miss. Okay, chapter, okay, chapter two, okay, first, um, okay, relation to, uh, theories in relation to culture. Okay, first, uh, what we're going to learn from this, uh, chapter is about the functionalist theory, okay, contact, uh, contact theory, assimilation theory, transactionalist theory, and pluralistic theory lah. So for this, um, for this topic, we're gonna learn about the five theory that related to uh, cultures. Okay, kita akan belajar lima jenis uh, teori yang ber berkaitan dengan um, budaya. Okay, and then uh, the first one is functionalist theory, which is uh, functionalism is a structural consensus theory. Okay, the structural I mean the functionalists argue that there is a social structure that shape uh, individual behavior through a uh, process of social uh, socialization 
And then uh, the consensus mean that functionalists believe that the successful society is based on vol, uh, value consensus. Okay, so functionalist theory ni adalah uh, kalau kamu tengok pada functionalist is function kan. Kata the root word of functionalist the function. So itu menunjukkan fungsi. Okay, fungsi seseorang masyarakat itu dalam um, fungsi sesebuah masyarakat itu dalam uh, dalam fungsi seseorang itu dalam masyarakat uh, dalam sebuah masyarakat. Okay, so uh, functionalism ni lebih kepada uh, untuk dia membina satu struktur ataupun uh, ataupun konsensus yang bermaksud uh, konsensus ni bermaksud pemufakatan. Maksudnya pemufakatan yang ada dalam uh, uh, dalam uh, apa, di kalangan kita punya masyarakat Malaysia itu menunjukkan kita ni seorang uh, uh, kita ni uh, itu menunjukkan kita ni adalah uh, rakyat Malaysia yang bermufakat lah. Uh, that's why lah bila kita nampak kan uh, kalau kita petik satu slogan ni di mana muafakat membuat berkat kan. So muafakat membuat berkat tu memaksud kita bermuafakat. Uh, tak kisah dalam apa sekalipun apa jua uh, pekerjaan sekalipun kan. Macam contohnya kalau dekat kampung-kampung benda-benda yang muafakat ni kalau kita tengok uh, time musim uh, raya kan, time musim korban, time musim kenduri kahwin kan, orang mula pergi merewang kan, uh, pergi muafakat lah ataupun uh, bersih-bersih kampung kan. So itu adalah nak menunjukkan bahawa peranan yang dimainkan oleh masyarakat kampung tersebut untuk menjaga kebersihan uh, kawasan tersebut kan. Okay. Okay. Uh, So functionalist teori ni adalah nak bagi tahu setiap uh, rakyat ataupun setiap individu yang ada dalam masyarakat itu mereka mempunyai fungsi tersendiri kan. Uh, okay. Kita, kita akan pergi lebih lanjut lah functionalist teori ni apa sebenarnya. Okay. The consensus mean that functionalist believe that a successful society is based on value consensus. Okay. Yang di mana um, um, consensus ini um, apa orang kata uh, pemanfaatan ini dia mempunyai uh, dia telah berjaya uh, menunjukkan uh, function sebagai uh, uh, individu tersebut dalam masyarakat kiranya dengan adanya uh, pemanfaatan eh, dengan uh, orang tahu apa peranan dia okey uh, kita ni sebagai uh, rakyat ataupun orang yang atau individu yang hidup dalam satu society kita tahu apa function kita sebagai seorang Uh, uh, sebagai sebahagian daripada masyarakat kan. Uh, di mana dia kata kat situ the consensus mean that functionalists believe that a successful society is based on value consensus. Uh, sekiranya kita sama-sama bekerjasama untuk um, uh, apa? bekerjasama ber bersatu padu okay? kita akan dapat melahirkan sebuah masyarakat yang uh, bermuafakat lah. Uh, masyarakat yang Uh, aman, sejahtera. Okay. People agree around a set of shared norms and value di mana uh, dengan adanya function, uh, dengan adanya uh, consensus tersebut kita akan uh, sentiasa uh, share norms and value. Okay. Kita akan bergongsi kita punya nilai-nilai muni di mana bila kita bekerjasama. So itu adalah nilai-nilai muni yang baik lah. Kan? Uh, and then the value consensus enables people to cooperate and to work together to achieve share goals di mana dengan pemuafakat, uh, pemuafakatan sebegini kita akan sama-sama uh, bekerjasama untuk bergerak uh, to work together to achieve share goal. Okay ini seperti kalau kita tengok pada the, the current situation right now which is COVID-19, uh, pandemic COVID-19 di mana we we as a uh, Uh, as a Malaysian people, uh, stay at home and kita jaga kita ini uh, this is on uh, phase one lah di mana kita berjaya, kita telah berjaya mengurangkan uh, 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 apa? mengurangkan kadar keboleh jangkitan um, COVID-19 kan dalam dalam kalangan kita. Uh, sebab apa? Sebab kita ada cooperation cooperation and to work together. Uh, setiap orang ada peranan masing-masing uh, untuk bekerjasama dalam membantu ras COVID-19. Okay. Uh, it is a theory that focus on the macro level of social structure rather than the micro level of everyday life. Okay. So benda-benda um, ni dia, dia berkaitan lah dengan kehidupan kita seharian kan di mana bila kita perlukan bantuan kita minta uh, apa kalau kalau rumah kita kena masuk pencuri, kita minta 
uh, apa ahli anggota rukun tetangga tolong selesaikan masalah so itu uh, itu menunjukkan bahawa uh, setiap orang ada peranan dia dan kita tahu dengan siapa kita nak rujuk dengan siapa kita nak kelompok masyarakat mana kita nak rujuk kelompok masyarakat mana kita nak minta tolong kan uh, okay so uh, functionalist a uh, theory based on dar uh, dar kim ki idea there are two two um two things yang uh, describe functionalist theory which is the first is society shape the individual okay, di mana uh, masyarakat itu membentuk individu tersebut okay members of society are constrained by social fact by way of acting thinking and feeling which are external to the individual and endow with a power of caution by reason of which they control him. Okay. Social facts include such as belief, moral codes and basic norms and value which are passed from one generation to the next and shared by individual who make up a society. From this point, is this not consensus of the individual direct human behavior but common belief and sentiment which shape his or her con cons uh, consque uh, consciousness lah. Okay, then apa yang nak dimasukkan kat sini sebenarnya uh, masyarakat dia telah dilatih uh, dengan uh, satu fakta masyarakat ataupun uh, kita panggil uh, sebagai apa kita punya nilai-nilai uh, nilai-nilai uh, uh, murni masyarakat lah uh, sebagai contoh kalau macam as we know kan uh, as as uh, as a rakyat Malaysia we have a lot of uh, uh, we we have a lot of norms and kita ada banyak norma dan value okay so value value ini sebenarnya telah membentuk uh, kita ni sebagai seorang uh, seorang apa rakyat Malaysia yang uh, yang bagus lah okay so um, for example lah macam ni eh? Hmm, macam yang saya sebut tadi lah buat the COVID-19 kan uh, di mana uh, dengan uh, dengan apa tindakan kita yang mementingkan uh, apa orang kata mementingkan ke, uh, mementingkan kesihatan ataupun uh, menyayangi orang sekeliling kita so kita mengambil tindakan untuk uh, stay at home kan uh, supaya kita boleh lindungi orang yang tersayang kan so itu adalah the functionalist theory lah di mana kita uh, memainkan peranan untuk jaga antara kita sama kita. Okay. Hmm, kiranya untuk functionalist ni di mana bila kita ada satu masalah kan kita bila kita ada satu masalah semua orang akan menghadapinya. Okay dalam uh, dalam situasi macam ni lah. Okay. Social fact include such a belief, moral codes and basic norm and value which are passed from one generation to the next and shared by individual who make up a society. If from this point is not consensus of the individual direct human behavior but common belief and sentiment which shape his or her uh, consciousness lah. Uh, di mana um, kita ada satu kepercayaan, uh, rakyat Malaysia ni kita ada satu kepercayaan dan satu sentiment di mana Um, contoh ya kalau kamu hidup di kampung contoh mereka ini orang-orang kampung ini ada satu sentimen yang di mana mereka ni uh, hidup perlu tolong menolong kan bantu membantu kan supaya uh, uhuah ataupun uhuah itu boleh terjalin uh, hubungan uh, hubungan di antara satu sama lain tu boleh terjalin kan so Uh, in fact, bila dah kita ada hubungan yang baik, bila berlaku apa-apa ataupun kita nak buat event apa-apa, uh, kita dapat mempunyai um, apa uh, kerjasama yang baik lah dari pihak kampung kan. Nak minta tolong pun senang kan. Uh, so, uh, second is social uh, solidarity, socialization and economy. Okay. Kalau untuk society shape the individual ni sebagai contoh, saya bagi macam cikgu lah. Okay, cikgu ini adalah salah satu masyarakat masyarakat yang mendidik, masyarakat yang mendidik manusia ataupun masyarakat uh, yang mendidik satu-satu individu yang dikenali sebagai kanak-kanak kan, kanak-kanak pelajar sekolah kan. So, 
cikgu ini adalah salah satu individu yang dalam masyarakat adalah masyarakat um, cikgu ini adalah masyarakat yang memainkan peranan dia sebagai seorang guru untuk mendidik seorang uh, anak murid ataupun seorang individu tersebut supaya dia boleh jadi seorang manusia yang uh, yang bertamadun, yang berjaya, yang ada nilai murni okay? so itu yang bermak- itu yang dimaksudkan oleh society di mana society ini membentuk the individual okay? dan guru itu uh, ada function dia tersendiri sebagai seorang pendidik itulah yang dimaksudkan oleh functionalist theory di mana masyarakat setiap masyarakat, they have their own uh, functionalist. Okay? Uh, contohnya kalau benda lain, okay, function engineer ni apa? Uh, untuk mencipta peralatan kan, yang semakin canggih ataupun untuk membaiki ataupun uh, mensolvekan problem sekiranya berlaku apa-apa kan. Uh, kalau polis pula, apa function dia? Menjaga ketenteraman awam kan. Kalau kamu, uh, kamu adalah masyarakat yang di mana memainkan peranan sebagai seorang pelajar. So tugas kamu, peranan kamu adalah untuk belajar kan. Uh, bila dah belajar nanti, dah berjaya, uh, kamu pula akan menjadi orang uh, yang sangat buf, uh, yang banyak function lah. Uh, uh, contohnya kamu jadi volunteer, tolong-tolong orang-orang sakit kan. Uh, dan macam-macam lagi lah sebenarnya. Okay. Social solidarity, socialization and enemy. Okay, di mana he believed that too much freedom was bad for the individual. Why? When the individual have too much of freedom, there is no clear guidance about what rights and wrong. Individuals suffer from a sense of uncertainty and confusion about their place in world, not knowing what they should be doing. Okay, so this condition we call as enemy means the lack of normal ethical or social standards. He said feeling sense of belonging to wider society was also important. So dekat sini uh, dia percaya bahawa okay, bila kita duduk dalam satu masyarakat ni kita ada banyak pantang larang sebenarnya. Okay, sebagai contoh saya bagi satu pantang larang yang well, kita kata satu pantang larang yang kita nampak di atas dasar mata kita di mana uh, setiap orang ataupun setiap races yang ada agama dia kan yang memang yang mengamalkan agama masing-masing, yang mengamalkan budaya masing-masing mereka ini mempunyai satu batas ataupun satu had limit di mana kita tidak boleh uh, menghentam ataupun mencaci uh, ataupun uh, uh, buat benda-benda yang tidak disukai lah oleh uh, 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 bangsa-bangsa yang lain kan uh, okay. sebab apa? sebab uh, sekiranya ada di antara kita yang mencela agama orang lain ataupun meng, meng, menghina so itu boleh disabitkan kesalahan dan kalau based on uh, uh, undang-undang ataupun perlembagaan itu adalah kesalahan yang besar dan boleh dikenakan tindakan eh? tindakan undang-undang kan so itu adalah di mana negara kita ini tidak meletak uh, tidak meletakkan kebebasan sepenuhnya kepada rakyat dia tak uh, sebab apa sebab kita tak menjamin kita punya keharmonian masyarakat kita okay Yeah, he believed that too much freedom was bad for the individual. Why? Okay, sebagai contoh, kalau kita tengok the western country kan, western country, di, mereka ini dibenarkan menyimpan uh, senjata. Uh, mereka dibenarkan memiliki senjata. So, what is the bad effect for them if uh, they, 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 apa? Uh, they save or they have uh, benda tu? Apa? A gun ke ataupun sebaliknya lah. Uh, dia mungkin akan memberikan uh, kesan negatif seandainya ia digunakan untuk dalam uh, benda-benda yang jenayah kan. Kalau kita tengok dekat western country banyak mana yang ada kes jenayah yang uh, mak bunuh anak, ayah bunuh anak, bunuh isteri kan. Uh, kawan bunuh kawan, lepas tu bunuh diri. Uh, dengan penggunaan senjata itu banyak apa orang kata banyak yang telah berlaku. Uh, kesan-kesan buruk dalam jenayah ini banyak. Uh, sehingga kan benda tu tidak boleh dikawal, betul tak? Uh, so itu ada, adalah salah satu freedom yang diberi oleh pihak sana kepada rakyat dia oleh US uh, punya government kepada rakyat dia okay? ataupun contoh lain uh, kalau macam kita tengok uh, dekat negara kita ni uh, kita ni ada jakim tau, kita ada jakim uh, di mana jakim ini sebagai satu alat yang Um, melindungi uh, negara Islam ini daripada perkara-perkara yang tidak 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 apa orang kata 
tidak betul lah uh, sebagai contoh kalau kalau sesebuah uh, sesebuah uh, kalau orang yang berniaga uh, dia kena ada apa orang kata uh, kalau buka kilang ayam ke kilang apa orang kata supplier barang-barang mentah mereka perlu wajib uh, mempunyai cop halal kan. Eh. Orang perlu uh, mohon halal sebab apa? Sebab kita nak memastikan supaya rakyat kita ini makan makanan yang bersih kan. Uh, ataupun contoh lain di mana Uh, kerajaan kita jah, dengan adanya jahkim ini dia telah menghalang uh, se, apa unsur-unsur ataupun ajaran-ajaran sesat agama-agama sesat yang berlaku dalam negara kita Okay, that's why lah kenapa pentingnya jahkim ni dan ada seorang ustaz daripada Indonesia dia pernah cakap bersyukurlah kamu orang Malaysia kerana kamu ada jahkim uh, di mana uh, jahkim ini adalah peranan dia uh, dia macam dekat undang-undang Malaysia, kita tidak dibenarkan untuk berkahwin sesama gender. Tak boleh. Laki kahwin laki, perempuan kahwin laki, perempuan tak boleh. Ha, dan ketetapan telah diberikan kepada orang Melayu di mana siapa yang bergelam Melayu adalah Islam. Automatik akan Islam. Ha, so itu adalah salah satu uh, guideline ataupun um, dia meletakkan satu peraturan uh, di mana kita ni tidak boleh buat uh, sebebas-bebasnya. Okay. Kenapa kita ni rakyat Malaysia ataupun orang Asia ini uh, dikenali dengan orang yang banyak uh, apa orang yang sopan, tingkah lakunya baik kan. Uh, sebabnya adalah kerana kita ni uh, kebanyakannya uh, adalah orang yang beragama. Kita we have our own kepercayaan kan. Uh, so kepercayaan itu mengajar kita benda yang baik kan. Contohnya kalau macam Uh, uh, Hindu punya agama mereka ada kitab mereka yang ada pantang larang kan tak boleh buat apa tak boleh buat apa uh, kalau Buddha pun sama kan Islam pun sama kita ada Quran kan Kristian pun ada Bible yang di mana setiap agama ini mengajar benda yang baik uh, okay dan ada batasan-batasan yang kita tak boleh nak buat okay uh, sebab apa sebab bila kita diberikan terlalu banyak kebebasan uh, dia telah uh, menyebabkan kita ni uh, dah bebas sangat dah. Ha, ni contoh macam western country lah. Sampaikan uh, bila dah terlalu bebas kan. Uh, bila dah macam kalau kita tengok dekat U, U, US kan. Uh, diorang ni tak dengar kata. Diorang ni uh, walaupun COVID-19 makin tinggi diorang still lagi tak dengar apa-apa semua. Still lagi nak bebas. Sebab apa? Sebab selama ini diorang telah diberikan kebebasan yang sepenuhnya uh, oleh uh, diorang punya government lah. Sebab western country ni memang hidup dia Memang hidup yang sangat bebas. Okay. Ha, di mana dia nak buat rusuhan. Buatlah rusuhan kan. Uh, uh, ataupun um, uh, kalau nak kahwin sama-sama dia orang kahwin lah. Ha, bila dah terlalu bebas ni sehingga kan melanggar fitrah itu benda, benda yang salah lah sebenarnya. Okay. Uh, so uh, macam dekat Indonesia saya sambung balik tadi kan. Uh, dia orang ini tak ada badan yang macam jakim tau. Dia orang tak ada satu badan yang Um, yang menjaga agama Islam. Kalau kamu tengok dekat Indonesia sangat banyak ada yang Islam liberal yang mengarut lah kadang-kadang tu. Kan Cina boleh kahwin dengan Melayu apa? Cina apa orang orang Buddha boleh kahwin dengan orang Kristian, orang Kristian boleh kahwin dengan orang Islam. Kalau dalam satu family tu ada Kristian, ada Buddha, ada Islam. So uh, macam mana dia orang hidup ha, dalam keadaan yang macam tu kan. Uh, so Kadang-kadang uh, itulah kenapa kita tidak boleh memberi terlalu banyak kebebasan. Kenapa kita perlu ada undang-undang adalah sebab kita nak membentuk masyarakat sebenarnya. Uh, bila masyarakat ni dia terlalu bebas, dia menjadi uh, sebuah masyarakat yang tak dengar kata. It's not lah tak dengar kata. Maksudnya uh, dia suka buat benda tu tanpa berfikir uh, panjang lah. Maksudnya bila kita dah ada satu, uh, bila kita diberi kebebasan. Kita suka-suka hati je kita nak buat apa. So kadang-kadang benda yang salah pun kita rasa benda tu betul. Sebab apa? Sebab dah diberi kebebasan kan? Kita tak ada guideline, kita tak ada undang-undang. Contoh kalau Malaysia diberikan kebebasan memiliki senjata. Ha. Ramai mana orang yang sakit hati kan? kan? Beraduh sikit ke pergi tembak. Beraduh sikit ke pergi tembak. Ha. So kebebasan-kebebasan ini akhirnya telah menyebabkan uh, berlakunya uh, Uh, satu masyarakat ataupun uh, kita punya uh, kita panggil apa kehidupan masyarakat yang tidak sihat uh, yang dipanggil sebagai anomi kan uh, when individual have too much freedom there is no clear guidance dia dah tak ada guidance about what rights and wrong uh, apa yang dia nak buat buat dia nak dia nak isak dadah dia isak dadah uh, 
Uh, sebab apa? Sebab tak ada larangan. Okay. Individual suffer from a sense uncertainty and confusion about their place in world. So kadang orang yang terlampau bebas ni, dia rasa macam diri dia macam tak ada orang boleh ajar. Kan? Uh, macam tu lah. Uh, not knowing what they should be doing. Sebab dia dah bebas. Bila dia dah bebas, dia boleh buat apa-apa. So dia rasa macam enough lah, lah benda tu. Uh, kan? Uh, and then this condition called anomie. So anomie ini adalah the means of the lack of normal ethical or social standard. Uh, maknanya kekurangan uh, etika dalam satu masyarakat tersebut. Uh, sebagai contoh anomie yang kita boleh bagi macam jenayah tadi lah. Uh, contoh majikan boleh uh, diberikan kebebasan untuk bagi berapa je gaji dekat pekerja dia contoh. Okay, contoh pekerja dia sepatutnya layak dapat RM3,000 tapi dia bagi hanya RM1,800 contoh. Okay, jadi masyarakat ini akan mengalami satu tekanan yang tinggi. Okay, sebab apa? Sebab kerja yang dia buat tidak mendapat uh, gaji yang setimpal dengan apa yang dia buat. So uh, sebab apa? Sebab tindakan oleh majikan yang uh, bebas membuat perkara sebegitu kepada dia punya Uh, uh, pekerja. So pekerja dia ni akan rasa tertekan dan telah menyebabkan tindakan dengan pergi merompak, mencuri untuk me- melangsungkan kehidupan dia sebagai seorang manusia biasa kan. Dia terpaksa, dia terpaksa sampai pergi buat jenayah kan. Uh, jual dadah ke apa sebab apa sebab nak menampung sebab dia punya kehidupan dia tak cukup. Gaji yang dia dapat tu tak cukup. Okay. Uh, sebab so apa lagi contoh lain. Uh, contohnya Uh, orang yang terlalu bebas ni uh, dia akan rasa uh, dan kebanyakannya orang yang terlampau bebas ni dia akan bunuh diri uh, bila dia dah rasa dia ni uh, freedom sangat-sangat uh, uh, sebab tu lah kalau kita tengok kadang-kadang uh, masyarakat yang terlampau bebas ini uh, dia dia mempunyai satu sikap yang dia tak dia tak kisah pasal orang lain uh, dia tak cara pun hal orang lain uh, ini yang berlaku lah dekat negara-negara maju seperti UK, US, Jepun uh, di mana kes bunuh diri sangat tinggi lah. Okay. So apa lagi? Uh, sebab apa? Sebab tak ada, tak ada apa dia tak tahu apa function dia sebagai masyarakat. Uh, apa apa function dia sebagai uh, seorang individu yang hidup dalam uh, masyarakat. Okay. And then uh, okay. ni contoh lain functionalist theory. This theory has been explored more by Talcott Parson in 1940 until 1950. Uh, below are just two or Talcott key ideas. <coughs> <coughs> the organic analogy see a society as a system. So uh, Talcott Parson ni dia melihat uh, masyarakat ini adalah seperti satu sistem di mana setiap uh, masyarakat ini mereka ada dia punya peranan masing-masing. Okey contoh dalam table kat bawah ni uh, contoh yang dia bagi he saw society as working like human body. He believe that society had certain functional uh, functional prerequisite needs to be met in order for society to survive. Okey so setiap manusia ini adalah seperti badan tubuh badan manusia kan. Uh, kalau kita punya otak kita ada uh, mengkontrol apa? Apa peranan dia? Apa function dia? Function dia adalah untuk bantu menggerakkan kita punya tangan kan? Bantu untuk menggerakkan kita punya kaki okay? Uh, ataupun kalau jantung uh, dia membantu kita punya uh, kalau jantung tak hidup, uh, tak hidup lah kita kan? Uh, macam tu. Kalau padu pula uh, dia ber, uh, function dia untuk apa? Uh, okay? Usus pula function dia untuk apa? So itu adalah Uh, sistem badan manusia yang di mana mereka ada uh, mereka ada peranan mas- uh, masing-masing sama lah seperti manusia kita ini sebagai rakyat Malaysia we have our own um, our own peranan kan our own uh, peranan macam mana kita nak uh, hidup dalam society sebagai contoh apa yang dia bagi kat sini every society needs to produce good and service okay produce good and service ni adalah untuk Uh, mengeluarkan barang-barangan tempatan kan uh, produk-produk penjualan apa-apa so siapa yang memainkan peranan ni uh, yang pertama sekali adalah the company lah sama ada dalam set to public or private uh, contohnya kalau kalau private ini kilang-kilang industri mereka menghasilkan uh, uh, barangan-barangan seperti barangan plastik kan Uh, barangan kereta, tayar, baju, tekstil, so macam-macam lah uh, okay 
Uh, so the company public or private ini adalah satu institusi uh, in society di mana dia perform this function. Uh, maksudnya institusi ini memainkan peranan hmm. dalam menghasilkan uh, function tersebut supaya society ini boleh berguna. Uh, kan kilang buka and contoh kilang biskut buka kenapa kilang biskut buka apa function dia kan. So biskut ini adalah untuk memberi untuk ni lah barangan-barangan ataupun produk-produk makanan yang dikeluarkan oleh kilang so that uh, manusia ataupun individu dalam society ini ataupun society itu sendiri boleh meng- menggunakan makanan tersebut kan dengan membeli barangan-barangan Malaysia kan uh, tak kisahlah selain pada makanan, kilang-kilang plastik kan uh, kilang-kilang apa lagi kereta uh, so that kita boleh guna kan ataupun servis uh, servis ini contohnya uh, macam servis apa Um, servis gunting rambut kan, uh, servis pembersihan rumah, servis potong rumput, uh, servis um, servis apa? Servis insurans contoh, servis bank kan, uh, apa lagi yang berkaitan dengan perkhidmatan? Uh, Uh, kalau kamu uh, mati lesen, uh, lesen kamu mati, kamu kena pergi mana? JPJ kan? Uh, itu semua adalah servis. Post, post laju, JNT kan? Uh, itu semua servis. Uh, yang membezakan dia adalah dia ni institusi, institusi uh, public ataupun private kan? Uh, tapi uh, contoh yang kedua, achieve value consensus by teaching people the difference between right and wrong. So Uh, society ini ada peranan dia untuk dalam uh, menentukan sesebuah masyarakat tersebut untuk dalam membentuk uh, masyarakat tersebut sebagai contoh macam uh, teaching lah cikgu ke kan cikgu sekolah menengah ke rendah ke universiti ke so mereka ini berperanan untuk mengajar seseorang individu itu sama ada benda tu betul ataupun salah so siapa yang berperanan kan institusi mana yang berperanan so yang berperanan dalam uh, meng, meng, apa, menghasilkan uh, masyarakat yang tahu tentang salah dan buruk ini adalah the, uh, the educational institusi, institusi pendidikan uh, so institusi pendidikan seperti sekolah, kan, taska, universiti, kolej-kolej swasta so mereka-mereka ini uh, akan menyediakan Uh, pusat di mana se, uh, masyarakat ini boleh pergi belajar menuntut ilmu uh, so that dia akan uh, melahirkan seorang uh, masyarakat yang ada value consensus tersebut okay and then number three resolve difference of opinion deal with conflict and punishment so uh, uh, siapakah yang akan menyelesaikan sekiranya berlaku Uh, konflik ataupun berlaku jenayah kan dalam uh, kita punya negara. Uh, siapa yang akan memberikan punishment kepada mereka? So itu adalah yang dimainkan oleh peranan yang uh, dimainkan oleh institusi, institusi uh, badan uh, kehakiman kan. Uh, badan kehakiman, badan perundangan, uh, mahkamah syariah, uh, mahkamah uh, syariah kan mahkamah sivil, mahkamah tentera. So mereka-mereka ini memainkan peranan dalam memberi punishment kepada orang-orang yang bersalah kan. Supaya apa? Bila rakyat ini diberikan uh, punishment terhadap kesalahan yang mereka buat so that uh, kita boleh melahirkan masyarakat yang uh, apa kata yang yang uh, sentiasa aware dengan uh, dengan uh, tindakan mereka. So that bila kita tahu, okay, menceroboh rumah orang ini adalah satu jenayah. So kita tak berani nak buat. Tak pasal-pasal masuk penjara. Okay. Itu adalah salah satu guideline ataupun uh, uh, apa? Uh, bukanlah satu kebebasan kepada rakyat kita untuk suka-suka hati kita buat jenayah. And, uh, okay, kalau kamu buat salah, kamu akan kena tindakan dia. Okay. Uh, and then last, lastly is reproduce and socialize the next generation so society can be carry on. So antara uh, institusi yang paling penting we call as the primary institution we, which is family, is our family. A family kita yang akan membentuk kita uh, daripada kita kecil sehinggalah kita besar kan. Uh, so uh, apa uh, orang kata peranan ataupun bimbingan mak ayah kita itu sangat penting. Uh, kita belajar tentang adab, kita belajar tentang akhlak, kita belajar tentang segala benda lah yang bukan uh, uh, kita belajar di sekolah 
kan benda-benda yang informal ini kita belajar di rumah dengan mak ayah kita pantang larang apa-apa ke kita belajar dengan nenek kita dengan mak saudara kita family kita so ini so family itu adalah salah satu institusi yang mengajar ataupun mendidik seseorang manusia itu okey so nampak tak kat situ bahawa setiap institusi ataupun setiap individu itu they have their own peranan kan, they have uh, their own uh, function, okay. Itu dah yang dimasukkan oleh functionalist theory, okay. Yang white dia masuk. Hmm, Ashikin lewat dia masuk kelas. Ya okay, kita terus eh, value consensus. Okay, value consensus, he argues uh, Okay, nilai-nilai muafakat. Okay. Oh, time putus. Okay. Okay. He argues that social order was mainly achieved not through the rule of force but through institution but through uh, institution promoting value consensus which agreement around shared value. Okay. Okay. He uh, also argue that commitment to common a value in the basis for order in society two of the most important institution which do this are the family and school the family is responsible for providing primary socialization teaching basic norms and value of our society Okay, and uh, education will integrate individual into wider society by providing individual with a sense of belonging. Okay, so kita pergi pada uh, point yang pertama which is he argued that social order was mainly achieved not through the rule of force but through institution promoting value consensus with agreement around shared value. Okay, di mana kat sini dia kata institution promoting di mana sesebuah institusi itu dia mempromote Uh, tentang kebaikan ataupun dia akan uh, mempromote share value. Okay, sebagai contohlah saya bagi macam AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan di mana uh, AADK ini memainkan peranan dalam um, memaklumkan kepada rakyat dia bahawa bahayanya dadah kan. Uh, bahayanya menjadi kambing, kambing kita panggil apa lah kalau yang dadah tu kambing apa lah? Ke kambing hitam, keldai, ha, keldai dadah bahaya ni jadi kedai dadah kan. Dan benda-benda ini di showkan di TV. Ha, sebab apa? Sebab di, uh, TV ni semua orang tengok. Semua orang tengok iklan TV kan. Kalau kita kalau kita perasan ada iklan pasal denggi kan. Ha, kalau macam sekarang ni uh, iklan banyaknya pasal kalau Kementerian Kesihatan Malaysia dia banyak uh, menghasilkan iklan-iklan seperti denggi. Lepas tu uh, TB, tuberculosis kan penyakit-penyakit TB. Uh, and then yang paling ketara sekarang adalah COVID-19 lah di mana KKM memainkan peranan untuk menyebarkan tentang kebaikan uh, uh, mengambil vaksin kan. Uh, so itu adalah antara uh, peranan yang dimainkan oleh institusi seperti KKM, AADK kan, ataupun uh, suruhan jaya uh, rasuah negara kan. Uh, kalau kita panggil SPRM, uh, SPRM itu adalah uh, Suruhanjaya SPRM P itu stand for what lah? Aduh saya tak ingat lah. Ha, yang pasti SPRM lah Pencegahan Rasuah. Ha, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ha. Okay, so uh, SPRM ini memainkan peranan untuk mencegah uh, perasuah-perasuah yang wujud dalam kalangan masyarakat kita. So dia memperkenalkan SPRM itu juga melalui TV kan. Banyak sebenarnya orang buat iklan pasal nak promote benda-benda uh, value yang uh, baik dan tidak baik lah. Uh, contohnya kalau macam AADK, kalau kita tengok ada satu video ataupun iklan yang dia menceritakan kalau kita ambil dadah ni apa akan berlaku. Uh, kita akan kehilangan nyawa, kita akan kehilangan keluarga sebab masuk penjara. So macam-macam lah. Uh, so, it, so itu adalah peranan yang dimainkan oleh AADK dalam uh, kepada uh, masyarakat tentang bahayanya dadah. Okay. Dia share value lah kat situ. Okay and then uh, second he also argue that commitment to common value is the basic for order in society. Di mana commitment uh, 
uh, uh, to common value di mana kita ni sebagai setiap masyarakat we have our commitment lah macam saya sebagai seorang tenaga pengajar komitmen saya adalah mengajar kamu kan uh, mendidik kamu uh, cikgu-cikgu kamu kat sekolah pun macam tu okey so setiap orang sekiranya dia teruskan komitmen dia sebagai seorang uh, cikgu seorang penjual seorang um, peguam so um, so we will gonna get the better society lah kalau kita memainkan peranan kita masing-masing kan okay and then two of the most important institution we do this are family and school so antara institusi yang sangat penting kan adalah keluarga dan sekolah that's why lah uh, bersyukurlah kamu sebab tak semua orang dilahirkan dalam keluarga yang bahagia kan ada orang yang dilahirkan dalam keluarga yang porak peranda kan ada orang yang dilahirkan aa, dengan keadaan dia yatim piatu hidup di aa, rumah anak yatim aa, siapa yang nak ajar dia tentang adab aa, siapa yang nak ajar tentang dia tentang moral kan so kalau yang ada certain family yang broken aa, dia kadang-kadang kalau kita tengok anak-anak yang lahir daripada family yang broken ni dia agak aa, kurang daripada segi Uh, dia punya tata cara dia bercakap macam mana dia nak hormat orang kalau based on saya punya uh, based on saya punya pandangan macam itulah sebab saya ada kawan yang seperti itu kebanyakannya kawan-kawan saya yang datang daripada family yang broken ni dia jadi siapa orang yang dia nak ajar kadang-kadang tindakan yang dia buat tu kita rasa uh, kita kita merasakan salah dan kita marah tapi hakikatnya kita pun tak boleh nak marah dia sebab apa sebab tak ada orang ajar dia uh, so Uh, kalau macam kita uh, di, di apa di, diletakkan dalam family yang mak ayah kita ajar kita macam mana nak mengaji, macam mana uh, nak bercakap dengan orang tua, macam mana uh, adab waktu makan, uh, kena dahulukan orang tua dulu. Uh, so benda-benda tu kita belajar benda yang informal kan eh, daripada family kita dan uh, de, de, uh, apa dan pergi dekat sekolah. Sebab itulah kadang-kadang uh, dekat sekolah pun cikgu pun susah nak kontrol. Sebab apa? Sebab mak ayah tak ajar anak dekat rumah. Bila dah sampai sekolah semua nak mengharap cikgu-cikgu yang ajar anak dia. So itu tak boleh lah. So in this two institution, the primary institution is family and school is very important lah uh, how to kita nak apa? Kita nak make sure that Uh, uh, the children is uh, being a better human one day okay nak melahirkan the good generation uh, in further uh, uh, kita perlulah bermula daripada didikan keluarga dan didikan di sekolah okay? the family is responsible for providing primary socialization teaching basic norms and value of our society okay ini yang saya cakap tadi lah Uh, sebagai uh, primary socialization sebagai seorang sebagai sebuah keluarga kita perlu mengajar anak-anak kita tentang basic norms okey education will integrate individual into wider society by providing individual with a sense of belonging di mana uh, education pendidikan is very important for us uh, kalau kamu tengok kan kamu boleh buat uh, the difference between orang yang lepasan SPM dengan orang yang lepasan degree dia punya the the the, uh, the the mentality ataupun uh, the pemikiran yang apa orang kata pemikiran di antara dua ini uh, agak berbeza. Okey kamu boleh kamu boleh melihat bagaimana orang lepas yang SPM bercakap dan bagaimana orang lepas yang degree bercakap. Cara mereka berfikir the way of they think about something is very different lah. Uh, okay uh, and then um, kita boleh nampak uh, kalau orang yang uh, macam mak-mak kita lah kan kalau mak-mak kita kan atuk-atuk kita dia orang tak sekolah macam pandai macam kita tak uh, kan uh, so cara bila kita bercakap dengan dia orang uh, lain kan cara dia orang berfikir lain uh, kalau orang-orang tua dia bila dia fikir uh, lain orang tua ni banyak banyak melarang apa yang kita nak buat kan tapi kita orang muda ni jenis jiwa muda semua benda kita nak cuba kan uh, okay uh, so Kadang-kadang education ni, uh, education in Malaysia is number one lah di mana negara kita adalah negara yang mementingkan kesihatan dan pendidikan. So kita patut bersyukur lah sebab ada negara yang tidak mementingkan kesihatan. Kan? Ada negara yang tidak, uh, uh, kenapa saya kata Malaysia ni memainkan peranan penting dalam uh, education dan uh, kesihatan ni adalah kerana negara kita banyak menghabiskan duit kita untuk Uh, menjaga kebajikan masyarakat ataupun rakyat daripada segi kesihatan kan uh, macam-macam free kan yang rakyat bagi kalau dekat Indonesia nak masuk hospital sendiri pun kena bayar uh, okay uh, cuma 
uh, kalau macam dekat, dekat um, Malaysia ni kita punya education tidak mencapai yang sebaiknya lah sebab uh, for those yang high education kena bayarlah buat pinjaman, bayar bukannya free education. Kita tak se- kita tak seperti negara-negara Finland, uh, Jerman, Russia yang mereka ada free education kan. Sebab apa? Sebab uh, kita punya duit uh, duit uh, duit negara kita tak mampu untuk menampung. Cumanya sesiapa yang masuk IPT ataupun uh, pergi ke college yang di bawah MARA kan. MARA kan function dia untuk membantu orang Melayu kan. Uh, pendidikan orang Melayu sama lah juga macam kerajaan kalau orang-orang yang masuk IPTA, universiti-universiti awam ini mereka diberikan subsidi daripada kos mereka RM40, eh RM40 pula dah murahnya RM40,000 menjadi uh, kepada RM16,000 uh, so itu adalah separuhnya subsidi yang diberi oleh kerajaan okay uh, uh, so apa lagi so education itu sangat penting lah supaya kita dapat melahirkan seorang uh, masyarakat yang uh, bertamadun lah maksudnya masyarakat yang hebat lah bila masyarakat ni dia ada education, ada the level of thinking bagaimana dia berfikir itu sangat penting. Okay. So ini adalah uh, the society is stable, uh, stable when all part of society is stable. So negara kita akan stable bila setiap institusi ataupun peranan ini memainkan keperanan mereka. Kan? Okay, family main peranan sebagai seorang family, criminal justice, ekonomi, government memainkan peranan sebagai government patut buat apa kan, uh, education, religion. So bila benda ni stable, uh, so kita akan menjadi sebuah negara yang maju. Okay, uh, antara antara ciri-ciri sebuah negara maju adalah yang pertama, taraf kesihatan yang baik kan. Yang pertama, taraf kesihatan yang baik. Yang kedua, taraf ekonomi yang baik kan yang ketiga kadar pengurangan uh, kadar jenayah berkurang uh, yang keempat uh, buta huruf taraf taraf pendidikan atau uh, taraf pendidikan meningkat ataupun kadar buta huruf menurun uh, so itu menunjukkan kita punya uh, the the elements thing if we want to be the success country ataupun uh, success nation eh, negara yang maju okey uh, so harap-harap Okeylah negara kita ni. Okay. Uh, antara the advantages which is uh, provide a wide range explanation for many social ph- uh, phenomena. Allow stability by helping in conflict, social change and power relationship di mana kita akan ada satu uh, wuj- bila kita memainkan peranan di antara satu sama lain kita akan mewujudkan satu uh, masyarakat yang harmoni kan. Uh, kita akan sentiasa uh, bantu di antara satu sama lain sekiranya kita ada konflik kan. Uh, okay. Dan macam-macam lah. So the disadvantages dia ni, the idea is to idea and not realistic sometime. Put value in stability through agreement cannot explain the existence of society in the first place. Uh, actually bila bagi saya kalau oh, kalau kita dalam negara kita setiap individu itu memainkan peranan mereka Uh, kita akan dapat sebuah menjadi sebuah negara yang baiklah Mas, dapat melahirkan masyarakat yang berkualiti kan masyarakat yang baik uh, uh, okay uh, and then second uh, theory is contact theory which is a theory proposed by Gordon Alpert that state that under appropriate condition interpersonal contact is one of the most effective way to reduce prejudice between majority and minority group members. Okay, it is believed that a collaboration that work together help one another to eradicate prejudice if all the group members are treated equally. So contact theory ni apa sebenarnya? Okay, contact theory ni apa? So contact theory ini adalah um, salin bekerjasama. Uh, salin kerjasama lepas tu we don't have any prejudice Uh, prejudice, mak, pre, prejudice maksudnya prejudice maksudnya sikap prejudice lah uh, sikap sangka buruk uh, kita tak nak uh, benda-benda ni berlaku dalam masyarakat kita if we have this uh, prejudice uh, maybe uh, kita punya apa kata the structure of our society is broken lah uh, uh, struktur masyarakat kita akan rosak it is believed that the collaboration that work together help one another to eradicate prejudice so kerjasama itu sangat penting untuk menghasilkan sebuah masyarakat yang kurang sangka yang kurang kita tak sangka buruk pada orang uh, macam tu okay 
And then uh, the argument of joining people from various group and encourage them to work together needs an ultimate objective or task to unite them first. To obtain the beneficial effect, the situation must include positive contact. Uh, some of the criteria are as follow. Uh, yang pertama sekali adalah antara uh, peranan ataupun cara-cara bagaimana kita nak encourage them to work together is the first thing is equal status. Okay. The second is common goals, intergroup cooperation and support of authority. Okay. The first thing is equal status. Minority and majority group have equal status. Members should have similar backgrounds, qualities and characteristics. And difference in academic background, wealth, skill or experience should be minimized because these qualities will influence perception of prestige and rank in the group. So kalau kita tengok sekarang ni, and fenomena dunia sekarang ni, tak kira lah negara-negara mana pun, yang kaya tetap akan kaya, yang miskin akan tetap miskin. So uh, perbezaan di antara dua darjah ini mula berlaku kan. Uh, kita, kita tengok uh, ada ada darjah yang um, ni lah apa kita kata uh, two groups uh, which is can promote tolerance. So di mana contact teori ini adalah uh, benda lain ni adalah dia mempromote kita bagaimana kita nak ada sikap toleransi. Okay bagaimana kita uh, cuba untuk tolerate dengan baik dan menerima segala dengan apa orang kata dan menerima segalanya dengan baiklah uh, melalui equal status di mana status kita perlulah equal sama rata kan uh, kalau orang kaya dapat benda tu orang miskin pun dapat kalau orang kaya kalau orang miskin kena bayar cukai orang kaya pun wajib bayar cukai kalau 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 kamu kaya kamu kena bayar zakat uh, macam tu so benda-benda yang macam tu is about the equal status lah Uh, members should have similar background, qualities and characteristics. Kebiasaannya toleransi ini wujud uh, dengan adanya similar backgrounds kan. Uh, uh, that's why lah uh, kalau kita tengok apa similar background kita kalau berdasarkan uh, uh, China, India apa semua tu adalah kita ni penduduk Malaysia. Kita ni adalah rakyat Malaysia. So tak ada masalah sekiranya rakyat Malaysia ini nak ada hubungan Uh, uh, nak ada satu sikap toleransi, itu tidak salah kan. Uh, the different in academic background, okay, uh, apa perbezaan daripada segi akademik, uh, kekayaan, uh, qualification ataupun experience, dia akan should be minimised. Kita perlu minimiskan dia. Kita perlu mengurangkan uh, apa kita kata uh, jarak ataupun gap di antara orang miskin dengan orang 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 kaya dengan golongan uh, orang cerdik pandai dengan orang yang golongan tidak cerdik pandai supaya apa uh, bila kita merasakan kita ni lebih bagus ataupun kita ni lagi kaya daripada orang uh, sehingga kan kita merasakan tidak mengapa kalau mereka ini ditindas so tidak boleh lah macam tu kan uh, kalau kalau mereka kena tindas kita kena tolong kan uh, kalau mereka kelaparan kita kena tolong sebagai seorang yang berduit sebagai seorang yang ada ada keupayaan lah. Kita perlu tolong lah. Uh, okay. Lagi apa lagi? Uh, janganlah ada geng-geng kayangan ke, geng-geng dua darjat ke, apa ke kan. Uh, so benda tu uh, dia akan mewujudkan satu uh, sikap uh, tak nak bertoleransi, tak nak bekerjasama. Uh, macam tu lah. Uh, penerimaan tu tidak baik. Okay. And then common goals. Okay, common goals uh, which is less prejudice through contact uh, can only happen through active goal oriented effort. Uh, di mana bila um, kita ada satu sikap ataupun sikap prejudice kita semak, uh, bila kita tidak mewujudkan sikap prejudice ini so kita akan mencapai satu uh, goal oriented effort yang berjaya lah. Sebab apa dengan uh, toleransi yang ada dengan kita ada sikap toleransi ataupun sikap penerimaan di antara satu sama lain menyebabkan kita ni mewujudkan satu common goals kan. Uh, majority and minority group must work on a common problem or task. The goal can only be achieved if the members work together to solve the problem. This is done through effort and resources. Okay contohnya macam Sambanit Khairul Amin. Uh, Sambanit Khairul Amin ni merupakan salah satu uh, usahawan ke usahawan yang dah berjaya kan. Uh, 
ha, bagaimana dia boleh berjaya ha, kerana dia ada satu uh, kata, uh, uh, bisnes dia tu uh, mempunyai satu organisasi di mana semuanya ada common goals mereka semuanya ada uh, goals mereka yang mereka nak kejar ha, so that dengan ada uh, matlamat ini dengan ada goals ini mereka berusaha kan ha, macam kalau kalau bahagian orang yang bahagian sales management dia buat bahagian sales kan kalau orang yang handle bahagian management handle bahagian management ha, kalau uh, apa yang geng-geng marketing uh, dia cuba marketing kan untuk dapatkan satu hari 80,000 balang terjual uh, so uh, itu adalah nak menunjukkan bahawa toleransi dan acceptance uh, ataupun cooperation in that uh, in that apa in that uh, business ataupun dalam apa organisasi Cairo Army ni sangat berjaya sebab apa sebab dia dapat mencapai dia punya matlamat tu dengan adanya uh, uh, dengan adanya work uh, work apa orang kata cooperation lah uh, di antara satu sama lain the goal can only be achieved if the member work together to solve the problem. Sekiranya tak ada orang-orang dia ni kan kawan-kawan dia yang tolong dia ni uh, mesti tak akan berjaya matlamat dia tu. Ya. Yeah? And then intergroup cooperation ataupun sama sama macam case COVID-19. Kalau kita tak bekerjasama sekarang kita tak tak ada sikap toleransi semuanya nak naik turun naik turun kerajaan apa-apa semua uh, bla 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 bla. Akhirnya ke mana kita punya matlamat kita. Matlamat kita adalah untuk mengurangkan kadar Uh, COVID-19 tapi semakin hari semakin meningkat kan semakin naik entah apa dah nak jadi kat Malaysia ni kan sekarang ni okay and then intergroup cooperation okay intergroup cooperation majority and minority group must work together for their common goals without competition uh, sama lah macam yang saya terang tadi okay kita perlu bekerjasama dalam satu pasukan untuk mengejar satu matlamat tanpa ada competition okay group needs to work together in the pursuit of common goals. Yeah. So itu adalah intergroup cooperation. Yang lagi uh, 2.4 support of authorities, law or custom. Both group must acknowledge some authority that support the contact interaction between the group. The contact should be encouraged, friendly, helpful, easy going and not biased. So ini sebagai contoh saya bagi dalam sektor pekerjaan lah. Uh, sebagai seorang majikan dan seorang uh, sebagai seorang apa uh, employee pekerja kita perlu tahu uh, employ, uh, kita perlu tahu apa yang perlu kita buat uh, apa yang majikan tak boleh buat kepada dia punya pekerja uh, okey uh, sebab itulah kita ada akta buruh kan akta buruh 1997 di mana dekat dalam tu menerangkan apa larangan yang uh, tidak boleh dibuat kepada pekerja apa-apa semualah uh, akta-akta buruh lah semua dalam tu Uh, contohnya macam penindasan terhadap pekerja Contoh uh, over overwork ke Kerja lebih masa tanpa dibayar gaji So itu adalah salah satu bentuk penindasan lah uh, Contohnya kalau macam perempuan dibiarkan bekerja di tengah malam Bekerja di bawah tanah uh, Di antara ada tiga elemen yang uh, dalam undang-undang Tidak boleh uh, perempuan ni tidak boleh bekerja sewaktu malam yang kedua, perempuan tidak dibenarkan untuk bekerja di bawah kawasan bawah tanah Contohnya bahagian lombong ke apa ke Lepas tu satu lagi saya tak ingat apa dia ha. Okay, seandainya majikan buat macam tu Majikan boleh dikenakan tindakan undang-undang Okay And then number three is assimilation theory Which is the process whereby the minority group is absorbed into the main culture ha. The first thing is assimilation Uh, asimilasi ni kamu tahulah asimilasi ni adalah penerimaan budaya sebenarnya Okay, penerimaan budaya dari segi apa? Macam-macam lah sebenarnya So dekat sini ada dua False assimilation and permissible assimilation Okay, the first thing is false assimilation When majority group does not allow the minority to practice a religion Speak a language or follow it custom So ini adalah terjadi kepada negara-negara yang homogenous Negara-negara yang mempunyai satu bangsa Ha, ini apa yang telah terjadi kepada India satu ketika dahulu di mana orang India tidak membenarkan orang India untuk menganut agama Islam. Ha, dulu dekat India mereka ada satu uh, masyarakat ataupun minoriti masyarakat yang mengamalkan agama Islam. Tetapi orang India ini sangat tegas. Ha, mereka mengatakan bahawa orang India ini agama yang dilayak adalah Hindu. 
Ha, tidak dibenarkan langsung dia tidak menerima seandainya ada orang yang uh, melanggar akan dibunuh macam itulah so, sehinggalah sekarang India masih lagi bermusuhan ha, di mana dahulu India di, merupakan satu sebuah negara tapi sekarang ni telah terbelah dua iaitu India dan Pakistan okay? di mana Pakistan ini adalah diduduki oleh masyarakat India yang berkaum yang, yang beragama Islam manakala di India ini adalah masyarakat India yang beragama Hindu kan. Uh, so so disebabkan kesetidaksepakatan di antara uh, uh, masyarakat India maka terjadilah perbalahan dan terbelahlah negara tersebut menjadi dua kan. Uh, so kita tak naklah benda ni berlaku dalam negara kita. Okay. A notable example of forced assimilation is also in Japan policy in Formosa. Okay, ni antara contoh yang dia bagilah ataupun antara contoh lain macam Hong Kong. Kalau Hong Kong, kalau Hong Kong anak kan kalau anak orang Cina kan contoh dua orang kan. Ha, kalau anak dia ni salah seorang ni tak lahir di Hong Kong, dia lahir ke dekat negeri lain ataupun uh, uh, negeri lain uh, mereka ni tidak boleh bersekolah di Hong Kong. Kena luar daripada tempat dia. Uh, So memang kadang-kadang kanak-kanak yang umur lima tahun, yang umur empat tahun, enam tahun pun dah pandai berjalan kaki sendiri pergi ke train, nak pergi sekolah. Pagi-pagi pukul lima dah kena bangun. Uh, sebab apa? Sebab mereka terpaksa bersekolah di luar kawasan. Uh, sebab dia ni, uh, apa anak dia tu, masa tu saya tengok dokumentari lah sebab anak dia tu tidak dilahirkan di Hong Kong. Kakak dia je boleh dibenarkan uh, bersekolah di Hong Kong. So itu adalah force assimilation lah, dia tidak menerima penerimaan budaya orang lain. Okay, yang kedua adalah permissible assimilation. Allows the minority group, adopt the majority group patterns. It is on way and at its own speed. Allow blending of culture. So assimilasi, assimilasi, assimilasi ini juga diwujudkan melalui assimilasi perkahwinan kan. Uh, kebanyakannya orang Melayu kahwin dengan orang Cina. So mereka melahirkan anak yang mix kan. So ada uh, macam ada kawan saya, mak dia Cina, ayah dia Melayu. Uh, dekat rumah dia cakap Cina, kat sekolah dia cakap uh, Melayu ataupun English lah. So itu adalah di mana mak ayah dia ni mereka mengajar budaya orang Cina. Tidak lupa kan. Uh, so dia uh, dan mereka itu menerima, pener, kita menerima budaya tersebut. Okay. Kita, kita, rakyat kita ramai yang belajar bahasa Cina, bahasa Mandarin. Okay. Uh, so itu benda yang bagus. Itu benda yang bagus lah sebenarnya. Okay. okay. Transactional theory. Okay. Transactional theory is involving two or more people that affect all those involved in, in personal interaction considered as an exchange of something of value and transaction between the communicators. Communication is simultaneous. Okay, transaksi ini. Kalau kamu tengok the transactional ini adalah dia punya the root word is transaction kan. Transaksi di antara uh, ini dengan ini. Macam bank, transaksi telah berjaya kan. Daripada bank Afin kepada bank CIMB. So, di antara dua dua uh, dua masyarakat ini mereka berinteraksi. Okay, uh, di mana komunikasi di antara satu sama lain itu sangat penting. At the same time that you send message, you also receive a message from your own communication and from the reaction of the the of the other person. So di mana bila kamu bercakap, kamu menyampaikan message, orang mendengar dan orang respon apa yang kamu sampaikan. So itu adalah the transactional theory. Uh, itu adalah the communication uh, 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 for each other lah. And at the same time that you are listening, you are also sending message. Okay, in a transactional view, each person is seen as both speaker and listener. Simultaneously, Uh, communicating and receiving message. Okay, di mana kita sebagai seorang uh, manusia biasa ini kita mempunyai sifat sorry ha, saya tak cukup tidur. Uh, kita kita diberi sifat apa orang kata sifat untuk mudah mendengar dan mudah berkata-kata kan. Maksudnya kita boleh menerima sangat, kalau macam kawan kita ada masalah ke kan apa ke kan kita menjadi seorang pendengar yang baik kan okay view social exchange as a fundamental aspect of human existence all human interactivity is best understood as a set of transaction within a reciprocal and con constitutive exchange so dia nak, dia nak bagi tahu kat sini sebenarnya 
perubahan ataupun uh, social exchange maksudnya penerimaan sosial di antara satu sama lain yang kita menerima budaya yang dibawa oleh orang Cina budaya yang dibawa, dibawa oleh orang India itu adalah uh, benda yang asas dalam uh, elemen ataupun aspek-aspek aspek-aspek sebagai seorang manusia kita ni mudah terpengaruh mudah menerima dengan budaya orang luar so itu benda itu yang dikaitkan dengan transactional okey Uh, ini adalah salah contohlah di mana uh, si A ni uh, Salmah ini bercakap dengan Sarimah kan uh, Di mana Sarimah ini uh, dia nak pergi interview tapi dia tak tahu macam mana uh, Dia nak dia perlukan tips daripada kawan dia So Salmah ni bagilah tahu kan uh, kau kena buat macam ni kan Kau kena pakai baju elok, kena sedia ini apa-apa semua So itu uh, menampakkan bahawa ada pergongsian maklumat Ataupun penerimaan dan um, penerimaan maklumat lah. Ada yang bercakap, ada yang mencadangkan idea. So itu uh, dipanggil sebagai transactional theory. Okay. More similarities in environment, easier to communicate. Less similarities in environment, more difficult to community. Uh, di mana seandainya kita ada persamaan di antara kita, uh, kita senang nak communicate. Contohnya, uh, contohnya apa? Hmm. Contohnya kita ni daripada, uh, contohnya kita ni student kan uh, Kita mempunyai persamaan uh, Saya cakap kita ni hidup dalam keadaan yang sekarang ni uh, Ramai yang mengganggu kan So semua orang faham keadaan tersebut So senanglah bila seandainya kita nak Komunikat uh, ke apa ke kita nak mengadu hal tentang pekerjaan ke uh, Susahnya nak mencari uh, kerja kat sini kan eh. Kita cakap dengan member kita So member kita pun mengalami situasi yang sama uh, Similarities in environment So uh, kita pun senanglah nak komunikat sebab apa? Sebab dia uh, ada dalam situasi kita Dia pernah merasai uh, Sebelum dia bekerja dia pernah merasai sebagai seorang mengganggu uh, Macam tu Okay, less like similarities in environment, more difficult to communicate. Uh, seandainya kalau kamu ada uh, tidak mempunyai kesamataraan dengan dia, uh, kamu akan ada rasa difficult lah untuk communicate. Uh, contohnya, uh, contohnya apa? Uh, contohnya kamu ni uh, pekerja pekerja bawahan yang kadang-kadang uh, suara kamu tidak didengar oleh bos atasan. Uh, so, Uh, ketidaksamaan daripada segi position itu menentukan communication yang kamu alami itu sangat susah kamu nak berhubung dengan orang atasan pun susah ok sebab apa? sebab ketidaksamaan kamu daripada segi position kan mungkin kalau kamu men uh, menjawab jawatan yang lebih tinggi mungkin kamu ada peluang untuk bercakap dengan bos yang lagi atas ok so itu adalah transactional theory lastly is pluralistic theory di mana a pluralistic society believe that the various religions cultural social and racial group should be allowed to live together in one society so as we know that in malaysia we have a pluralistic uh, kita adalah kalau kita belajar bahasa inggris which is plural and singular kan kalau singular is mean satu kan kalau plural is banyak lebih daripada satu So negara kita adalah a pluralistic society uh, di mana we have the multi language, we have the multi uh, multi costume tradition, kind of multi races, multi ethnic, uh, multi religion and sebagainya lah. Okay, so a pluralistic society believe that uh, that the various religious kan kepelbagaian agama, kepelbagaian budaya, kepelbagaian sosial dan uh, beberapa jenis uh, kelompok masyarakat should be allowed to live together in one society. Kita dibenarkan untuk hidup dalam satu masyarakat yang harmoni kan. Uh, okay. So and then there is a type, uh, there is a, a few type which is uh, there is a four type of pluralistic theory lah. The first one is diversity. Uh, diversity pluralistic society have different religious group toleration requires building relationship and getting involved in interaction which is di mana uh, kita ini mempunyai sesuatu masyarakat yang berbilang bangsa kan bila dah berbilang bangsa kita ni mempunyai berbilang agama uh, kan so toleransi mula wujud so kenapa pentingnya toleransi ini adalah untuk kita faham uh, budaya orang lain Uh, itulah yang dimaksudkan dengan toleration kan, toleransi di mana kita menerima dan memahami budaya tersebut kan 
And second is tolerance. Ah, macam yang saya cakap lah. High degree of tolerance among society members to keep the peace reduce stereotype. Ah, kita dengan adanya toleransi ini kita boleh mengurangkan stereotype stereotype yang tidak baik kan. Ah, contohnya kalau kamu ada stereotype yang mengatakan bahawa orang Cina ini jahat. Contoh, ah, kamu perlu mengurangkan ah, kamu punya stereotype kamu itu Uh, supaya apa? Supaya kita boleh hidup dalam keadaan aman dan damai. Number three is commitment which is society members should tolerate and understand those with different belief involve education about various religion di mana commitment kita sebagai seorang uh, rakyat Malaysia kan uh, sebagai seorang masyarakat society members should tolerate. Uh, kita perlu tolerate and understand those with different belief. Kita kena sentiasa ada sifat memahami budaya orang lain. Kita belajar kan. That's why lah uh, when you enter the high education, you have to learn about the CDIM, uh, about the cultural diversity. Macam mana kita nak uh, kita mengenali budaya uh, budaya seseorang itulah supaya kita ada satu sikap toleransi. Okay. Uh, uh, kalau kita tak ada sikap toleransi ni, kita akan jadi negara yang tak aman. Sebab apa? Uh, ada yang tak puas hati, ada yang bergaduh dan macam-macam lah. Okay. And number four is communication. We say it requires open communication with all members participating as both listener and speaker. Di mana setiap orang mereka ni ada hak-hak bersuara. Ha, mereka ni ada dibenarkan untuk berkomunikasi di antara satu sama lain. Okay, negara kita ini memberikan kebebasan hak bersuara. Semua rakyat boleh bersuara. Okay, tetapi kena ada uh, etik dan syarat tertentu lah. Uh, bukan sesuka hati je kita boleh bercakap kan. Uh, tak. Okay. And then, apa lagi? Okay. Uh, uh, type of pluralism. So type of pluralism ini we have two type which is cultural pluralism and structural pluralism. Okay, cultural pluralism ini adalah uh, budaya yang uh, pelbagai kan. Uh, group or society maintain their own identity, do not assimilate, uh, for example Melaka ataupun uh, for example lain which is each country ataupun each uh, uh, negeri yang kita ada di Malaysia kini ki kita ni we have our own identity kan. Uh, contohnya daripada segi lorat kita, kita ada identity kan. Uh, ataupun daripada segi craft uh, tangan yang dihasilkan dalam negeri contohnya kalau macam Terengganu, they have batik, songket kan. Uh, and then uh, kalau macam kalau daripada segi makanan kalau orang Kelantan dia have budu kalau orang Terengganu mereka ikan ikan singgang kalau orang uh, kalau Melaka dia have laksa laksa apa laksa asam kan asam pedas uh, kalau Kedah uh, depa ada uh, apa kalau Kedah apa nasi daging ataupun nasi utara contoh kan kalau Pinang ada pasembok kan ada nasi kandar kan kalau Johor ada uh, nasi ambeng so itu merupakan the cultural pluralism kan yang ada dekat dalam uh, masyarakat tersebut okay and then structural pluralism structural pluralism is group of society has assimilated but not integrated different school different clubs different neighborhood contohnya kalau macam orang Melayu itu uh, dia bersekolah di sekolah Cina Uh, dia orang Melayu tapi dia sekolah Cina. Uh, so tak ada masalah. Dia menerima uh, budaya ataupun uh, uh, apa, menerima pendidikan Cina kan, bahasa Cina di sekolah. Uh, so itu adalah structural pluralism. Ataupun kamu ataupun kamu uh, mempunyai minat yang sama. Contohnya uh, kamu ada kelab, uh, kelab peminat bola sepak JDT contoh. Uh, So mana-mana yang yang meminat dengan geng-geng JDT ni tidak kira negeri mana ke mereka ada kelab satu mereka kan ataupun kelab pecinta BTS ARMY kan orang ada ha, di mana mereka ini meng, uh, apa, uh, mempunyai minat yang sama kan ha, so itu adalah pluralistic theory ya yeah. and then unstructured okay. uh, yang ketiga unstructured pluralism which is integration without assimilation di mana ada Uh, jenis masyarakat yang tidak suka bercampur dengan orang sebenarnya. Ada masyarakat yang sebegini. Okey dia hanya uh, sebagai contoh kalau dulu orang-orang dulu orang-orang Melayu dulu mereka ini tidak suka bercampur dengan orang-orang putih. Uh, dikatakan orang dikatakan orang putih ini 
dia mengambil kesempatan ke atas orang Melayu ha, macam itulah ha, that's why lah kadang-kadang ada yang ha, masih tidak percaya dengan orang luar kan ha, dia nak berjaya, dia berjaya seorang-seorang dia tak mudah terpengaruh dengan ha, culture ataupun ha, society orang lain lah ha, kalau kita nak kata dia ni jenis orang yang Melayu jati kan ha, yang menolak kepada budaya luar ha, so ini digelar sebagai unstructured pluralism lah okay and then uh, such a pluralism they have to enclave minority and middle man minority which is enclave minority has its own neighborhood okay orang-orang yang uh, enclave minority minority sebegini dia orang ada neighborhood dia orang relies on a set of interconnected business usually small for its economy survival some of these business of the group some serve the larger society so contohnya macam uh, kalau um, kalau apa petani-petani dekat kampung tu mereka menjalankan bisnes bisnes yang kecil kan yang just untuk menampung dia punya ekonomi survival ekonomi kehidupan dia sehari-harian dan untuk dijualkan di kalangan mereka sahaja ha, tidaklah berlaku ekspor yang besar ke import yang besar ke tak ada kan di luar apa menjual sampai ke luar negeri ke tak ada okey Manakala middleman minority is a minority population who main occupation lane producer and cust- uh, consumer, traders, money lenders, okay. Di mana middleman minority ini mereka melibatkan orang luar kan. Contohnya macam supplier. Okay, dia menjual, uh, dia nak jual bahulu and then supplier dia adalah supplier telur. Supplier telur tu adalah orang Cina. So uh, berlakulah hubungan uh, apa uh, di antara dua Uh, beza kaum ini berdasarkan daripada segi um, bisnes yang dibuat kan okay lagi satu uh, relies on small shop and retail but the business are more distribute through a lot contohnya kalau dulu dia hanya jual dalam negeri Kedah tapi sekarang ni dia dah jual serata Malaysia uh, okay so itu adalah the middle man minority okay and then social group the Malaysian perspective di mana Uh, 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 Malaysia ini merupakan sebuah negara yang boleh hidup together kan uh, live together with some degree of peace and understanding di mana kita ni uh, boleh hidup uh, sama-sama dan kita ni boleh hidup dalam keadaan aman dan uh, aman dan uh, damai lah ok kita faham each other ok work out rules and method for conflict management di mana kita bekerjasama untuk menyelesaikan apa-apa konflik yang berlaku dalam negara kita Okay, engage in social interaction di mana kita ada, kita sentiasa ada engagement, ha, kita ada social interaction tu Okay, dan kita ada share power di mana kita ada uh, sebagai seorang rakyat walaupun kita tak ada kuasa tapi kita ada orang yang berkuasa untuk menyampaikan apa so, Sebagai contoh macam YB kan, ya. YB adalah orang yang berperanan dalam menyampaikan menggunakan kuasa beliau untuk menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat Okay uh, So what is the factor that contribute to Malaysian success which is political, economic, social and civilization Kalau negara kita mempunyai politik yang stabil kan politik kita stabil insya Allah kita akan dapat menjadi Malaysia yang berjaya kan Malaysia yang maju uh, Kalau ekonomi kita stabil Uh, sosial kita pun stable, tak ada perkaduhan, tak ada rusuhan so kita akan boleh melahirkan Malaysia yang berjaya sama juga civilization kalau masyarakat kita bertamadun, kadar buta huruf turun kan dan sebagainya uh, kita pun boleh jadi uh, sebuah masyarakat Malaysia yang berjaya dan maju okay and then uh, there is a few of pluralistic theory the first thing is political okay Faktor politik ni di mana negara Malaysia ini mengamalkan satu demokrasi berparlimen okay, Negara kita ini berbentuk demokrasi berparlimen okay, Macam sekarang ni kan, apa-apa usul ataupun uh, uh, usul-usul yang ataupun kejadian-kejadian yang melibatkan rakyat akan dibahaskan di dalam parlimen kan uh, So, benda itu akan berlaku dalam parlimen lah Then periodic election, kalau dekat Malaysia ni kita ada sistem demokrasi di mana pilihan raya diadakan sebanyak lima kali satu tahun kan uh, so uh, terdapat dua jenis uh, uh, election which is PRU kita ada PRU pilihan raya umum dan kita ada PRK lah pilihan raya kecil ok so pilihan raya, pilihan raya ini uh, adalah kita punya sistem politikal dan Indonesia lah bagaimana kita nak menentukan seorang pemimpin itu ok 
and then give Malaysian a voice. Okay, di mana rakyat Malaysia ini mereka mempunyai hak kebebasan bersuara. Sebab itulah rakyat ini dibenarkan untuk pergi membuat rusuhan ke apa ke dan bla 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 lagi lah. Macam-macam lagi lah. Okay, cumanya ada batas dan ada syarat dia lah. Kalau kita nak buat rusuhan mestilah tidak melibatkan uh, senjata ke apa ke. Okay, and then economy. Okay, economy growth including the financial stability in Malaysia. Uh, gross domestic product, GDP, gross national product, JNP, and export and import purpose. So, dalam ekonomi kita ini banyak uh, sumber ataupun uh, cara mereka ni mendapatkan uh, pendapatan negara. Sebagai contoh macam export dan import. Uh, kita pernah bincangkan sebelum ni kenapa perlunya export, kan? Kenapa perlunya import? Okay, kalau import itu diperlukan sebab apa? Sebab tak semua negara kita memiliki semua yang ada. Faham tak? Negara kita tak memiliki semua benda. Sama lah juga negara lain. Sebab itu berlakunya export. And uh, kalau macam kita nak makan padi kita dekat tanah Melayu, dekat tanah Melayu, dekat Malaysia ni tak cukup untuk menampung keseluruhan rakyat di Malaysia. So that's why lah kita kena import beras daripada luar kan? Uh, kena import beras daripada luar. Kalau macam orang luar sana, diperlukan minyak petroleum. So, dia minta daripada kita sikit kan. Minta minyak kelapa sawit dan sebagainya lah. Okay. So, ekonomi ini melibatkan dua benda. Uh, tiga benda iaitu petang, pendapatan negara, uh, per kapita iaitu ataupun KDNK, uh, apa, keluaran dalam negara kasar ataupun KDK, keluaran dalam keluaran dalam kasar dan uh, banyak lagi lah sebenarnya. Okay, yang menjadi apa elemen ataupun instrumen dalam ekonomi negara. Okay, so itu kamu boleh research lah lepas ni. Okay, and then social. Uh, images of multi-ethnic educated middle class. Di mana kita ni dalam uh, sosial masyarakat kita, kita ni daripada segi education, kita tak ada jurang yang sangat jauh. Kan, uh, ramai mana sekarang ni orang yang dah memang lambakan uh, lah, apa, lambakan uh, degree kan. Ramai orang, ramai mana yang ada degree. Mostly ramai yang dah bersekolah kan sempat habis sekolah, masa ada degree, ada diploma, ada apa-apalah. So daripada segi pendidikan kita ni, taraf pendidikan kita ni di, berada di tahap yang tinggi lah. Okay, kita ada buka pembagaian uh, multi-ethnic kan. Uh, change mindset, value and orientation, reflective new sense of confidence di mana uh, kita ni bila hidup dalam masyarakat kita ni kita ada satu uh, mindset yang baik kan. Kita ada norma-norma masyarakat kita, kita ada value kita Uh, lepas tu kita ada uh, confident kita uh, in uh, apa dalam uh, apa uh, dalam berkomunikasi dengan masyarakat lah. Okay. Uh, various ethnic groups can work and live together. Uh, kita semua ni kalau kita tengok dalam Malaysia ni kita adalah uh, sejenis manusia ataupun masyarakat yang boleh hidup bersatu padu. Okay. And then uh, And then lastly is civilization. Okay, civilization ini adalah ketamadunan di mana uh, promote public culture of tolerance and, uh, and accommodation towards one another. Okay, di mana kita ni uh, di, disebabkan kita ni, negara kita ni mempunyai kepelbagaian budaya, kita uh, ada langkah-langkah ataupun cara-cara kerajaan untuk mempromot public culture yang ada. Uh, sebagai contoh dengan adanya program Cuti-Cuti Malaysia kan. Uh, lagi apa lagi? Macam-macam lah. Okay. Kadang-kadang kita banyak festival yang diadakan ataupun kita Malaysia telah menjalankan macam-macam sebenarnya aktiviti-aktiviti. Okay. Hari kemerdekaan hmm. Malaysia dan sebagainya. Macam festival and custom of different groups are respected. Di mana kita ni mempunyai festival dan kepelbagaian etnik yang kita perlu respect kan. Yang perlu kita Uh, ni lah mendalami uh, mereka. Okay so that uh, muncullah toleration, uh, toleration, toleransi uh, di antara satu sama lain. Okay so itu uh, adalah sedikit sebanyak tentang teori which is kita belajar tentang lima teori hari ni. Uh, yang pertama sekali adalah trans, uh, yang pertama sekali adalah functionalism theory, yang kedua adalah concrete theory, yang ketiga adalah uh, assimilation theory, uh, yang keempat adalah berkenaan dengan um, uh, apa? transactionalist theory and lastly is pluralistic theory. So itu sahaja untuk hari ini. Uh, sekian terima kasih. So ada apa-apa soalan tak nak tanya? Minggu depan cuti kan satu minggu. Uh, so ada apa-apa soalan tak? Nanti saya akan bagi kerja sikit lah. Nanti 
by at time saya akan bagi tahu dari semasa ke semasa lah berkenaan dengan task yang kamu perlu buat. Okay. So ada apa-apa soalan tak nak tanya? Tak ada miss. No miss. Tak ada eh? No miss. Okay kalau tak ada kita kejap-kejap saya nak tengok. Siapa yang baru masuk tadi ah? Uh, Proses dengan siapa ah? Seorang lagi tadi. Dah berapa ni lambat ni? Tak tahu saya. Hmm, tak apa, tak apa. Proses dengan siapa? Asyik, Asyikin eh? Aduh. Sekejap Okay. okay so itu sahaja untuk hari ini So bolehlah nak leave uh, Sekadar itu sahaja saya punya pembelajaran sehari hari ini uh, Sekian wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay safe and elok dah semakin tinggi lah kita punya ni ni Okay yeah. so itu sahaja daripada saya Selamat, ber, selamat bermit sam lah okay Thank you Thank you, Miss. Bye. Bye. Okay, thank you, Miss. Thank you, Miss. Selamat Raya. Selamat Hari Raya, Haji. Haa ah, lah. Hari Raya kan. Okay, selamat Raya. Okay, Miss. Selamat Hari Raya.